हॅलो एव्हरीवन विजन गव्हर्नमेंट जॉब या आपल्या एज्युकेशनल चॅनेलवरती मी मृणाल तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करते विजन वार्षिकीच्या माध्यमातून आज आपली परत एकदा भेट होते बऱ्याच दिवसांपासून तुम्हा सर्वांची एक डिमांड होती की इम्पॉर्टंट गव्हर्नमेंट स्कीमवरती एक लेक्चर घ्यावं तुमची ही डिमांड आपल्या आजच्या लेक्चरमधून पूर्ण होती कारण आज आपण लेक्चरमध्ये महत्त्वाच्या गव्हर्नमेंट स्कीमबद्दल अगदी इन डिटेल इन्फॉर्मेशन कवर करणार ठीक आहे एकाच लेक्चरमध्ये या सगळ्या गव्हर्नमेंट स्कीम कवर होणार नाहीत तर त्यामुळे हा जो टॉपिक आहे तर तो आपण पार्ट्समध्ये डिवाईड करतो आहे आपल्या आजच्या लेक्चरमध्ये आपण आठ महत्त्वाच्या सरकारी योजनांबद्दल इन्फॉर्मेशन बघू आणि उरलेल्या ज्या योजना आहेत तर त्या आपण पुढच्या पार्टमध्ये कवर करू ठीक आहे या लेक्चरची पी डी एफ ही तुम्हाला विजन स्टडीवरती डाउनलोड सेक्शनमध्ये मिळेल आणि विजन गव्हर्नमेंट जॉब तर हे जे आपलं ऑफिशियल टेलिग्रॅम चॅनल आहे तर त्यावरूनसुद्धा तुम्ही या लेक्चरची पी डी एफ आणि ऑडिओ फाईल डाउनलोड करू शकता विजन स्टडीवरती सध्या टेस्ट सिरीजचे ॲडमिशन ओपन आहेत तुम्ही प्रत्येक विषयानुसार किंवा सगळ्या विषयांसाठी कंबाईन टेस्ट सिरीज जॉईन करू शकता तर जे स्टुडंट इंटरेस्टेड आहेत तर तुम्ही लवकरात लवकर या टेस्ट सिरीजमध्ये आपला प्रवेश निश्चित करा ठीक आहे अजून वेळ न घेता आपण लगेच आपल्या आजच्या लेक्चरला सुरुवात करूया पण सुरुवातीला एक सेल्फ अॅनालिसिसचा प्रश्न तुम्हा सर्वांसाठी प्रश्नामध्ये आपल्याला तीन विधानं दिलेत आणि त्यापैकी बिनचूक विधानं आपल्याला सांगायचीत अविधान आहे प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना ही असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी आहे ब विधान आहे अठरा ते साठ वयोगटातील कामगार या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात आणि क विधान आहे योजनेअंतर्गत कामगारांना तीन हजार मासिक पेन्शन वयाच्या साठ वर्षानंतर दिली जाईल ओके तर ह्या प्रश्नाचा आन्सर तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये मेन्शन करा आता आपण अजून वेळ न घेता लगेच आपल्या आजच्या लेक्चरला सुरुवात करूया लेक्चरमध्ये जी पहिली महत्वाची योजना आपण बघणार आहे ती आहे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ओके सुरुवातीला तेलंगणा स्टेट गव्हर्नमेंटकडून ही योजना रायतू बंधू या नावाने सुरू केलेली होती आणि नंतर अशाच पद्धतीची एक योजना संपूर्ण भारतामध्ये सुरू केली जावी तर यासाठी म्हणून फेब्रुवारी दोन हजार एकोणीसमध्ये ज्या वेळेला इंटरिम यु युनियन बजेट सादर झालं तर त्यावेळेला पियुष गोयल यांनी ही योजना संपूर्ण भारतामध्ये सुरू करण्याबाबत घोषणा केली ठीक आहे म्हणजे ज्या पद्धतीने तेलंगणाच्या रायतू बंधू या योजनेमधून शेतकऱ्यांना लाभ होतो तर तशाच पद्धतीचा लाभ संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांना व्हावा तर या उद्देशाने संपूर्ण देशामध्ये अशा पद्धतीची एक योजना सुरू केली जावी तर अशा पद्धतीची जी घोषणा आहे तर ती पियुष गोयल यांनी केली आणि त्यानंतर चोवीस फेब्रुवारी दोन हजार एकोणीसला आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तर यांनी उत्तर प्रदेशमधील गोरखपूर या ठिकाणावरून ही योजना लॉन्च केली ओके या योजनेमधून कुणाला फायदा होणार आहे तर हा पॉईंट आपल्याला माहीतच असला पाहिजे या योजनेमधून आपल्या देशामधले जे छोटे शेतकरी आहेत की ज्यालाच आपण स्मॉल अँड मार्जिनल फार्मर म्हणतो तर या छोट्या शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजाराची मदत ही गव्हर्नमेंटकडून दिली जाणार आहे ठीक आहे आता हे जे सहा हजार आहेत तर ते एकदम शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत का तर नाही दोन हजाराच्या तीन इन्स्टॉलमेंटमध्ये हे जे पैसे आहेत तर ते शेतकऱ्यांच्या अकाउंटमध्ये डिरेक्टली ट्रान्सफर केले जाणार आहेत ओके तर हा पॉईंट लक्षात ठेवा आणि त्याचप्रमाणे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ही मिनिस्ट्री ऑफ ॲग्रिकल्चर अँड फार्मर वेल्फेअर तर यांच्याकडून राबवली जाणार आहे तर हा पॉईंट तुम्हाला माहिती पाहिजे ठीक आहे तर प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेशी रिलेटेड इम्पॉर्टंट पॉईंट कोणते आहेत तर पहिला म्हणजे चोवीस फेब्रुवारी दोन हजार एकोणीसला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशमधील गोरखपूर या ठिकाणावरून ही योजना सुरू केली या योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजाराची मदत सरकारकडून दिली जाणार आहे आणि मिनिस्ट्री ऑफ ॲग्रिकल्चर अँड फार्मर वेल्फेअर तर यांच्याकडून ही योजना राबवली जाणार आहे ठीक आहे तर हे सगळे पॉईंट तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवा त्यानंतर आता आपण पुढची योजना बघूया ती म्हणजे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना बारा सप्टेंबर दोन हजार एकोणीसला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडमधलं जे रांची हे ठिकाण आहे तर या ठिकाणावरून प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनेची सुरुवात केलेली होती ही जी योजना आहे ती सेंट्रल गव्हर्नमेंटची योजना आहे तर हा पण तुम्हाला माहिती असावा या योजनेचं जे ॲडमिनिस्ट्रेशन आहे तर ते कुणाकडून केलं जाणार आहे तर ते आपण बघू कॉपरेशन अँड फार्मर वेल्फेअर मिनिस्ट्री ऑफ ॲग्रिकल्चर अँड फार्मर आणि एल आय सी तर यांच्याकडून या योजनेचं जे ॲडमिनिस्ट्रेशन आहे तर ते केलं जाणार आहे ठीक आहे 
आता इथे तुम्हाला एक थोडासा पॉईंट ऑड वाटला असेल ते म्हणजे या योजनेचं जे ॲडमिनिस्ट्रेशन आहे तर त्याच्यामध्ये एल आय सीचा एक्झॅक्टली काय रोल असेल ठीक आहे जस्ट दोन मिनटं वाट बघा आपण तो पॉईंट लगेचच क्लिअर करणार आहे पण सुरुवातीला ही जी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना आहे तर त्याचे लाभार्थी कोण आहेत आणि या योजनेमधून एक्झॅक्टली लोकांना काय मिळणार आहे तर त्याच्याबद्दल आपण इन्फॉर्मेशन बघू ही जी योजना आहे तर या योजनेअंतर्गत देशामधले जे छोटे शेतकरी आहेत तर त्यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर महिन्याला तीन पेन्शन दिली जाणार आहे ठीक आहे म्हणजे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ही शेतकऱ्यांना पेन्शन देण्याबाबत आहे तर हा पॉईंट आपल्याला समजला ओके आता ही जी योजना आहे तर या योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकतं तर देशामधले अठरा ते चाळीस तर या वयोगटामधले जे छोटे शेतकरी आहेत तर हे छोटे शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात महिन्याला पंचावन्न ते दोनशे रुपयाचा हप्ता त्यांना भरावा लागेल आणि त्यानंतर वयाच्या साठ वर्षानंतर महिन्याला तीन हजार इतकी पेन्शन त्यांना सुरू होईल ओके म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादा शेतकरी जर आत्ता अठरा वर्षाचा असेल तर त्याने जर या योजनेमध्ये रजिस्टर केलं तर त्याला महिन्याचा जो हप्ता असेल तर तो किती असेल तर पंचावन्न रुपये आणि जसजसं त्याचं वय वाढेल तर तशा पद्धतीने हा जो हप्ता आहे तर त्याची जी अमाऊंट आहे तर ती इन्क्रीज होईल ठीक आहे आणि फायनली साठ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर महिन्याला तीन इतकी पेन्शन या शेतकऱ्यांना मिळेल ओके जसं आपल्याला ही गोष्ट तर समजली की ही जी योजना आहे तर ती पेन्शनशी रिलेटेड आहे तर हा जो पेन्शन फंड आहे तर हा पेन्शन फंड मॅनेजरचं जे काम आहे तर ते एल आय सीकडून केलं जाणार आहे ओके म्हणजे आपला मघाचा जो प्रश्न होता की या योजनेमध्ये एल आय सीचा एक्झॅक्टली रोल काय आहे तर पेन्शन फंड मॅनेजरचं काम हे एल आय सीकडून केलं जाणार आहे ओके देशामध्ये जवळपास तीन करोड शेतकरी या योजनेचा लाभ घेतील तर अशा पद्धतीची आकडेवारी गव्हर्नमेंटनी सांगितलेली आहे आणि जसं आपण आत्ताच बघितलं की या योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना जो आपला हप्ता आहे तर तो महिन्याला द्यायचा आहे तर शेतकरी आणि गव्हर्नमेंट तर यांचा जो शेअर असणार आहे तर तो वन एस टू वन असणार आहे म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादा शेतकरी जर महिन्याला पंचावन्न रुपयाचा हप्ता देत असेल तर तेवढीच अमाऊंट म्हणजे पंचावन्न रुपये हे गव्हर्नमेंटकडून या पेन्शन फंडमध्ये ॲड केले जातील आणि त्यानंतर मग त्या शेतकऱ्याने ज्या वेळेला वयाची साठ वर्ष पूर्ण होतील तर त्यानंतर मग त्याला महिन्याला तीन इतकी पेन्शन सुरू होईल ठीक आहे आता या योजनेशी रिलेटेड अजून काही ज्या महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत तर त्यासुद्धा आपण बघूया जसं की एकाच कुटुंबातील एकपेक्षा जास्त व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात म्हणजे असं काही नेसेसरी नाही आहे की फक्त एका शेतकऱ्यांनीच याच्यामध्ये रजिस्टर करायचं त्याची पत्नीसुद्धा या योजनेमध्ये रजिस्टर करू शकते आणि तीसुद्धा आपला जो हप्ता आहे तर तो, तो देऊन या योजनेचा लाभ घेऊ शकते ठीक आहे अजून एक महत्वाचा पॉईंट लक्षात ठेवा तो म्हणजे रिटायरमेंट डेटच्या आधीच जर एखाद्या शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला तर त्याची जी पत्नी आहे तर ती पत्नी ही स्कीम पुढे सुरू ठेवू शकते किंवा जर तिची तशी इच्छा नसेल तर ती ही स्कीम बंद करू शकते आणि आत्तापर्यंत त्या शेतकऱ्याने जेवढे काही हप्ते दिलेले आहेत तर ती अमाऊंट आणि त्या अमाऊंटवरती जो काही इंटरेस्ट जमा झालेला आहे तर ती सगळी अमाऊंट त्या शेतकऱ्याच्या पत्नीला मिळेल ओके तर अशा पद्धतीच्या या ज्या तरतुदी आहेत तर त्या या प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनेमध्ये केलेल्या आहेत ओके तर हे सगळे पॉईंट तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे त्यानंतर आपण पुढची महत्त्वाची योजना बघूया ती आहे जलशक्ती अभियान जलशक्ती अभियानाबद्दल इन्फॉर्मेशन बघण्यापूर्वी आपण जलशक्ती मिनिस्ट्रीबद्दल थोडी इन्फॉर्मेशन बघूया तुम्हाला सर्वांनाच माहिती आहे की अगदी रिसेंटलीच ही जी जलशक्ती मिनिस्ट्री आहे तर तिची स्थापना झालेली आहे मे दोन हजार एकोणीसमध्ये ही मिनिस्ट्री नव्याने निर्माण करण्यात आली आणि बरेचसे जे आधीचे आपले डिपार्टमेंट होते काही मिनिस्ट्रीज होत्या तर त्यांचं मर्जिन करून ही जलशक्ती मिनिस्ट्री तयार झाली ओके आधी जी अपनी मिनिस्ट्री ऑफ वॉटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट ताचप्रमा मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर एंड सैनिटेसन तो यर्जिंग करूँ हि जलशक्ति मिनिस्ट्री तैयार ठीक है यह मिनिस्ट्री से सद्याच जे मिनिस्टर है तो ते हैं गजेन्द्र सिंह शेखावत जलशक्ती मिनिस्ट्रीचे जे ऑब्जेक्टिव आहेत तर ते सुद्धा आपल्याला माहिती असावेत जसं की इंटरनॅशनल आणि इंटरस्टेट जे रिव्हर वॉटर डिस्प्यूट आहेत तर ते सोडवणं त्याचप्रमाणे गंगा नदीची स्वच्छता आणि त्याचप्रमाणे संपूर्ण देशामध्ये सर्वांना स्वच्छ पिण्याचं पाणी पुरवणं तर या सगळ्या गोष्टी जलशक्ती मिनिस्ट्रीकडून केल्या जाणार आहेत ओके म्हणजे इन शॉर्ट देशामध्ये पाण्याशी रिलेटेड जे काही प्रश्न आहेत तर ते सगळे प्रश्न आता जलशक्ती मिनिस्ट्रीच्या अंडर येतील ओके 
आता आपण जलशक्ती अभियानाबद्दल इन्फॉर्मेशन बघू एक जुलै दोन हजार एकोणीसपासून हे जे जलशक्ती अभियान आहे तर ते देशामध्ये सुरू झालेलं आहे देशामधले दोनशे छप्पन्न जिल्हे की ज्या जिल्ह्यांमध्ये पाण्याची कमतरता आहे तर या ठिकाणी लोकांच्या सहभागामधून हे जे अभियान आहे तर ते राबवलं जाणार आहे तर हा पॉईंट लक्षात ठेवा हे अभियान एकूण दोन फेजमध्ये असेल पहिली फेज ती म्हणजे साऊथ मान्सून सीझन म्हणजे ज्या सीझनमध्ये आपल्याकडे पाऊस पडतो एक जुलै ते बारा सप्टेंबर दोन आणि दुसरी फेज ती म्हणजे नॉर्थ ईस्ट रिट्रेटिंग मान्सून ज्यालाच आपण परतीचा पाऊस म्हणतो एक ऑक्टोबर ते तीस नोव्हेंबर दोन ओके जसं आपण आत्ताच बघितलं की ज्या भागामध्ये पिण्याच्या पाण्याची कमतरता आहे आणि एकूणच जे जलस्रोत आहे तर त्याची पातळी कमी होत चालली आणि त्यामुळे भविष्य काळामध्ये सुद्धा पाण्याची कमतरता भासू शकते तर अशा ठिकाणी लोकांच्या सहभागामधून हे जे अभियान आहे तर ते राबवलं जाईल इवन तुम्हाला ही गोष्ट सुद्धा माहीत असेल की जलजीवन मिशन की ज्या मिशन अंतर्गत आपण दोन हजार चोवीस पर्यंत भारतातील सर्व घरामध्ये नळाने पाणी पुरवलं जाईल तर हे ध्येय आपण डोळ्यासमोर ठेवलेलं आहे तर ही जी सगळी अभियानं आहेत जे मिशन आहेत तर ती पूर्ण करण्यासाठी दोन हजार चोवीसचं हे जे आपलं टार्गेट आहे तर ते अचीव करण्यासाठी तर एक पहिली स्टेप म्हणून आपण जलशक्ती अभियानाकडे बघू शकतो की त्या अंतर्गत देशामधले जे जलस्रोत आहे तर त्याचं संवर्धन करणं आणि त्याचप्रमाणे पाण्याचं संवर्धन करणं तर याच्यासाठी म्हणून हे जे जलशक्ती अभियान आहे तर ते जुलै दोन हजार एकोणीसमध्ये सुरू झाले ठीक आहे आणि हे जे अभियान आहे तर ते जलशक्ती मिनिस्ट्रीच्या अंडर येतं तर ही गोष्ट तुम्हाला समजलेलीच असणार आहे इवन रिसेंटलीच जलशक्ती मिनिस्ट्री ही अजून एका कारणासाठी खूप चर्चेमध्ये होती ती म्हणजे सव्वीस जानेवारी राजपथावरची परेड तर या परेडमध्ये जलशक्ती मिनिस्ट्रीला एक अवॉर्ड मिळालेला आहे तर हा अवॉर्ड का मिळालेला आहे तर ही इन्फॉर्मेशन तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा ऑलरेडी आपण त्यावरती लेक्चर बघितलेलं आहे तर त्यामुळे ही इन्फॉर्मेशन तुम्हाला माहीतच असणार आहे तर एक रिव्हिजन म्हणून या प्रश्नाचा आन्सर कमेंट सेक्शनमध्ये मेन्शन करा ओके पुढे आपण प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेबद्दल इन्फॉर्मेशन बघूया श्रमयोगी या शब्दावरूनच तुमच्या लक्षात आलं असेल की कामगारांशी रिलेटेड ही योजना आहे देशामध्ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर तर यांच्याकडून ही प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना राबवली जाणार आहे आणि या योजनेशी रिलेटेड खूप महत्त्वाचा पॉईंट की ज्याला तुम्ही स्टारमार्क करून व्यवस्थित नोट डाऊन करा तो म्हणजे देशामध्ये असंघटित कामगारांसाठी म्हणून ही योजना सुरू केली ठीक आहे की ज्यालाच आपण अनऑर्गनाइज सेक्टर असं म्हणतो आता या सेक्टरमध्ये एक्झॅक्टली कोण लोकं येतात तर फॉर एक्झाम्पल जे फळं विकणारे असतील किंवा भाज्या विकणारे दूध विकणारे जे फेरीवाले आहेत किंवा पेपर टाकतात किंवा छोटे मोठे काम कामगार किंवा कुंभार टेलर तर हे जे सगळे लोक आहेत मासेमार तर ह्या सगळ्या लोकांचा समावेश हा या अनऑर्गनाइज सेक्टरमध्ये की ज्यालाच आपण असंघटित क्षेत्र म्हणतो तर त्याच्यामध्ये होतो आणि या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी म्हणून ही योजना गव्हर्नमेंटनी सुरू केली ठीक आहे अठरा ते चाळीस तर या वयोगटामधले जे कामगार आहेत तर ते कामगार या योजनेमध्ये रजिस्टर करू शकतात आणि त्या व्यक्तीचं जे मंथली इन्कम आहे तर ते पंधरा हजारपेक्षा कमी असणं तर ही एक महत्त्वाची कंडिशन या योजनेच्या लाभार्थींसाठी आहे तर हा पॉईंट लक्षात ठेवा आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तर यांनी गांधीनगर की जे गुजरातमध्ये आहेत तर तिथून ही योजना सुरू केली आणि या योजनेअंतर्गत सुद्धा जे असंघटित क्षेत्रातील कामगार आहेत तर त्यांना वयाच्या साठ वर्षांनंतर महिन्याला तीन हजार इतकी पेन्शन गव्हर्नमेंटकडून दिली जाणार आहे ठीक आहे तर हा पॉईंट आपल्यासाठी महत्त्वाचा आहे आणि याच्यासाठी अठरा ते चाळीस तर या वयोगटामधले जे लोक आहेत तर त्यांना पंचावन्न ते दोनशे रुपयाचा जो हप्ता आहे तर तो द्यावा लागणार आहे तर हा पॉईंट सुद्धा तुम्हाला माहिती असावा ठीक आहे आता फॉर एक्झाम्पल जर एखाद्या व्यक्तीने अठरा ते चाळीस तर या वयोगटामधले जे लोक आहेत तर त्यांनी चाळीस वर्षापर्यंत आपला हप्ता दिला त्यानंतर वयाची साठ वर्ष झाल्यानंतर त्यांना ही जी पेन्शन आहे तर ती सुरू झाली पण फॉर एक्झाम्पल एक दोन वर्षातच त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर त्या कंडिशनमध्ये काय होईल तर ही जी पेन्शन आहे तर त्या पेन्शनची जी अमाऊंट आहे तर त्यापैकी फिफ्टी पर्सेंट जी अमाऊंट आहे तर ती त्या व्यक्तीच्या पत्नीला मिळेल ओके म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखाद्या व्यक्तीने जर रजिस्टर केलं असेल आणि त्याचा मृत्यू झाला तर फिफ्टी पर्सेंट जी अमाऊंट आहे तर ती त्याच्या पत्नीला मिळेल आणि जर पत्नीने रजिस्टर केलं असेल तर तिच्या पतीला ही जी फिफ्टी अमाऊंट आहे तर ती मिळेल पण 
एखाद्या कंडिशनमध्ये दोघांचाही जर मृत्यू झाला म्हणजे पती पत्नी दोघांचाही मृत्यू झाला तर ही जी अमाऊंट आहे जी फिफ्टी पर्सेंट अमाऊंट आहे तर ती त्यांच्या फॅमिलीला मिळणार नाही तर ती सगळी अमाऊंट ही गव्हर्नमेंटकडे तशीच राहील ठीक आहे म्हणजे बऱ्याचदा असं होतं की जर दोघांचाही मृत्यू झाला तर जे नॉमिनी आहेत किंवा जी फॅमिली आहे तर त्यांना त्याचा लाभ होतो पण प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेमध्ये तसं होणार नाही आहे फक्त पतीने जर रजिस्टर केलं असेल तर पत्नीला आणि वायस वर्षा तर या दोघांनाच हा लाभ होईल दोघांचाही मृत्यू झाला तर सगळे पैसे हे गव्हर्नमेंटकडे तसेच राहतील ठीक आहे तर हा जो पॉईंट आहे तर तो थोडासा डिफरंट आहे तर त्यामुळे तो तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवा ठीक आहे आता आपण पुढची महत्वाची योजना बघू पण त्या अगोदर आत्तापर्यंत आपण ज्या योजना बघितल्या तर त्यावरती आधारित आपण एक प्रश्न सोडवूया प्रश्नामध्ये आपल्याला दोन विधानं दिलेत आणि त्यापैकी योग्य विधानं आपल्याला सांगायचेत अविधान आहे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजारची मदत सरकारकडून दिली जाईल तर हे जे विधान आहे तर हे विधान चुकीचं आहे आणि त्यानंतरचं ब विधान की प्रधानमंत्री सन्मान निधी योजनेची सुरुवात उत्तर प्रदेशमधील बलिया या ठिकाणावरून करण्यात आली तर हे स्टेटमेंटसुद्धा चुकीचं आहे कारण प्रधानमंत्री सन्मान निधी योजनेची सुरुवात ही उत्तर प्रदेशमधील गोरखपूर या ठिकाणावरून झालेली ओके तर प्रश्नामध्ये दिलेली ही जी दोन विधानं आहेत तर ही दोनही विधानं चुकीची आहेत आणि प्रश्नामध्ये आपल्याला योग्य विधानं सांगायची होती तर त्यामुळे दोन्ही नाही तर हे या प्रश्नाचं आपलं बरोबर उत्तर असणार आहे ओके आता आपण पुढे अटल भूजल योजना तर याच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन बघूया एका रिपोर्टमध्ये असं म्हटलेलं आहे की आपल्या देशामध्ये जी संपूर्ण जमीन आहे तर या जमिनीमध्ये सिक्स्टी फाईव्ह पर्सेंट इंडियामध्ये जो इरिगेटेड एरिया आहे तर तो ग्राउंड वॉटरमुळे इरिगेशन तिथे केलं जातं म्हणजे त्याच्यामध्ये ग्राउंड वॉटरचं जे कॉन्ट्रीब्युशन आहे तर ते खूप जास्त आहे तर त्यामुळे आपल्या देशामध्ये आपण जे ग्राउंड वॉटर आहे जे भूजल आहे तर त्याचं संवर्धन करण्याची खूप जास्त गरज आहे आणि या योजनेअंतर्गत ग्राउंड वॉटर मॅनेजमेंटसाठी म्हणून पंचायतींना प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे ठीक आहे दोन पर्यंत लोकांना प्रत्येक घरामध्ये पाणी पोहोचवण्यासाठी आपण ऑलरेडी एक जे मिशन सुरू केलेलं आहे तर त्या मिशनचा एक भाग म्हणून किंवा त्या मिशनला मदत करण्यासाठी म्हणून ही जी अटल भूजल योजना आहे तर तिची खूप मोठी मदत होणार आहे कारण जसं आपण बघितलं की पावसाचं पाणी हे तर आपल्यासाठी महत्त्वाचं आहेच पण जे भूजल आहे तर त्याचं जर आपण संवर्धन मोठ्या प्रमाणावरती केलं तरच जे जलस्रोत आहेत तर त्याच्यामध्ये पाण्याचा साठा वाढेल आणि तरच आपलं जे दोन चोवीस पर्यंत जे जे टार्गेट आहे की प्रत्येक घरामध्ये आपल्याला नळाने पाणी पोचवायचं आहे तर ते आपण अचीव्ह करू शकतो तर याच्यासाठी म्हणून ग्राउंड लेवलवरती जे पंचायती आहेत तर त्यांना त्यासाठी म्हणून जास्त प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे त्याच्यासाठी म्हणून ही अटल भूजल योजना सुरू करण्यात आली ठीक आहे तुम्हाला ही गोष्ट मी सांगायच्या अगोदरच समजली असेल की ही जी अटल भूजल योजना आहे तर तिची नोडल मिनिस्ट्री कोण आहे तर ती म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ जलशक्ती कारण मगाशीच मी तुम्हाला सांगितलं की देशामध्ये पाण्याशी रिलेटेड जे काही इश्यू आहेत तर ते सगळे मिनिस्ट्री ऑफ जलशक्ती तर यांच्याकडून हँडल केले जाणार आहेत तर अटल भूजल योजनेसाठी सुद्धा जी नोडल मिनिस्ट्री आहे तर ती आहे मिनिस्ट्री ऑफ जलशक्ती ठीक आहे देशामध्ये एकूण सात राज्यांमध्ये अठ्ठ्याहत्तर जिल्ह्यांमध्ये ही जी अटल भूजल योजना आहे तर ती सुरू करण्यात आली आहे ही सात राज्यं कोणती आहेत तर त्या राज्यांची नावं तुम्हाला कंपल्सरी माहिती पाहिजेत ती म्हणजे राजस्थान गुजरात कर्नाटक मध्य प्रदेश आपलं महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा ओके तर ही सात राज्यं तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवा आणि जी अटल भूजल योजना आहे तर तिचा जर आपण इम्प्लिमेंटेशन टाईम पिरियड बघितला तर तो आहे दोन ते दोन 25, ओके तर अटल भूजल योजनेशी रिलेटेड हे पॉईंट आपल्यासाठी महत्वाचे आहेत यावरती आपल्याला एक्झाममध्ये प्रश्न बनवू शकतो तर तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवा त्यानंतर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक मे दोन हजार सोळाला उत्तर प्रदेशमधील बलिया या ठिकाणावरून ही जी योजना आहे तर ती सुरू करण्यात आली ही जी योजना आहे तर ती मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम अँड नॅचरल गॅस तर यांच्याकडून राबवली जाते वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या एका रिपोर्टनुसार भारतामध्ये पाच लाख मृत्यू हे अनक्लीन कुकिंग फ्युएलमुळे होतात त्याच्या वापरामुळे होतात तर असं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या रिपोर्टमध्ये म्हणलेलं आहे आणि देशामध्ये दारिद्र्य रेषेखालील ज्या महिला आहेत तर या महिलांना एल कनेक्शन देण्यासाठी म्हणून ही योजना सुरू करण्यात आली कारण अजूनही भारतामध्ये बऱ्याचशा महिला या जळाऊ लाकडाचा जो वापर आहे तर तो स्वयंपाकासाठी करतात आणि हे जे जळाऊ लाकडा 
टाकूड आहे तर त्याच्यामुळे बऱ्याच वेळेला श्वसनाचे जे प्रॉब्लेम आहेत तर ते महिलांना फेस करावे लागतात आणि त्यातूनच महिला आणि बालकांचे मृत्यू हे मोठ्या प्रमाणावरती होतात तर ह्या सगळ्या गोष्टीं मधून एक वे आउट काढण्यासाठी म्हणून जे एल पी जी कनेक्शन आहेत तर ते या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत दारिद्र रेषेखालील महिलांना दिले जाणार आहेत ठीक आहे या योजनेमुळे महिलांचं सबलीकरण करणं त्याचप्रमाणे त्यांच्या आरोग्याची निगा राखणं लाकडी जे जळण आहे तर या जळाच्या वापरामुळे होणारे जे दुष्परिणाम आहेत तर ते रोखणं आणि श्वसनाच्या तक्रारी दूर करणं तर हे जे सगळे ऑब्जेक्टिव्ह आहेत तर ते साध्य केले जातील आणि त्यासाठी म्हणून ही जी योजना आहे तर ती दोन हजार सोळामध्ये गव्हर्नमेंटनी सुरू केली ठीक आहे मार्च दोन हजार एकोणीसपर्यंत पाच करोड ज्या दारिद्र्य रेषेखालील महिला आहेत तर त्यांना एल पी जी कनेक्शन देण्याचं टार्गेट गव्हर्नमेंटनी ठेवलेलं होतं आणि पुन्हा थोड्याच कालावधीमध्ये हे जे टार्गेट आहे तर ते गव्हर्नमेंटनी वाढवलं आणि मार्च दोन हजार वीसपर्यंत आठ करोड महिलांना एल पी जी कनेक्शन देण्याचं टार्गेट गव्हर्नमेंटनी ठेवलेलं आहे ठीक आहे रिसेंटलीच ही जी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आहे तर ती खूप चर्चेमध्ये होती कारण त्याच्याशी रिलेटेड कॅगचा एक रिपोर्ट पब्लिश झालेला आहे आपण ऑलरेडी त्याबद्दल सुद्धा एक स्पेशल लेक्चर बघितलेलं आहे की कॅगच्या रिपोर्टमध्ये एक्झॅक्टली कोणकोणते जे की फाइंडिंग्स आहेत तर ते मेन्शन केलेले आहेत मला खात्री आहे तुम्ही सर्वांनी ते लेक्चर ऑलरेडी बघितलेलं असणार आहे जर कुणी बघितलं नसेल तर प्लेलिस्टमधून ते लेक्चरसुद्धा तुम्ही व्यवस्थित बघा कारण कॅगचा रिपोर्ट खूप महत्त्वाचा आहे आणि या योजनेशी रिलेटेड ती एक रिसेंट अपडेट आहे तर त्यामुळे त्यावरती आपल्याला प्रश्न बनू शकतो ठीक आहे तर ही जी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आहे तर ती एक्झामच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे की जी दोन हजार सोळामध्ये उत्तर प्रदेशमधील बलिया या ठिकाणावरून लॉन्च झाली ओके त्यानंतर पुढे आपण उडान योजनेबद्दल इन्फॉर्मेशन बघूया उडानचा जो फुल फॉर्म आहे तर तो आहे उडे देश का आम नागरिक ओके हवाई क्षेत्राचा विकास करणं आणि त्याचप्रमाणे देशामधली जी छोटी शहरं आहेत तर त्यांना विमानसेवेने एकमेकांशी जोडणं तर या उद्देशासाठी म्हणून ही जी उडान योजना आहे ती ती देशामध्ये सुरू करण्यात आली ठीक आहे मिनिस्ट्री ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन तर यांच्याकडून ही जी योजना आहे तर ती राबवली जाते तर हा पॉईंट तुम्हाला माहिती असावा त्याचप्रमाणे देशामध्ये या योजनेअंतर्गत नवीन विमानतळं विकसित करणं आणि जे रिजनल एअरपोर्ट आहेत तर त्यांची कनेक्टिव्हिटी वाढवणं तर हा एक महत्त्वाचा पॉईंट या योजनेअंतर्गत कव्हर केला जाणार आहे आणि तसंच देशामधला जो आम नागरिक आहे जे सर्वसामान्य भारतीय आहेत तर त्यांना स्वस्तामध्ये विमानसेवा उपलब्ध करून देणं तर या उद्देशासाठी म्हणून ही जी उडान योजना आहे तर ती गव्हर्नमेंटनी सुरू केली ठीक आहे रिसेंटलीच तुम्ही कृषी उडान योजनासुद्धा ऐकली असेल आपलं यावर्षीचंच जे युनियन बजेट आहे तर त्याच्यामध्ये आपल्या वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन तर त्यांनी कृषी उडान तर या योजनेबद्दल अनाउन्समेंट केलेली आहे तुम्हाला ही गोष्ट सर्वांनाच माहिती आहे की दोन हजार बावीसपर्यंत आपल्याला शेतकऱ्यांचं जे उत्पादन आहे तर ते डबल करायचं आहे आणि त्या उद्देशाने ते जे टार्गेट आहे तर ते अचीव्ह करण्यासाठी म्हणून ही जी कृषी उडान योजना आहे तर ती गव्हर्नमेंटनी सुरू केली आहे कारण आपण बऱ्याचदा बघतो की जो कृषी माल आहे तर या कृषी मालाचं ट्रान्सपोर्टेशनमध्ये मोठ्या प्रमाणावरती नुकसान होतं म्हणजे एखादी गोष्ट शेतामध्ये बनल्यानंतर जे त्याचं मार्केट आहे तर तिथपर्यंत जाण्यासाठी देशामध्ये मोस्टली रोड ट्रान्सपोर्टेशनचा वापर केला जातो आणि ट्रकचा जे आपले साधे ट्रक आहेत तर त्यांचा वापर केला जातो तर त्यामुळे फळं असतील त्याचप्रमाणे भाज्या किंवा इतर जे असे डेलिकेट जे पदार्थ आहेत तर ते मोठ्या प्रमाणावरती त्याचं नुकसान होतं आणि त्याचा जो तोटा आहे तर तो ॲट द एंड शेतकऱ्यांना सहन करावा लागतो तर त्यामुळेच ही जी कृषी उडान योजना आहे तर ती गव्हर्नमेंटनी सुरू करण्याची जी अनाउन्समेंट आहे तर ती केलेली आहे की ज्याच्यामध्ये आपण विमानसेवेचा जो वापर आहे तर तो या ट्रान्सपोर्टेशनसाठी केला तर जो शेतमाल आहे तर तो लवकर डेस्टिनेशनवरती पोहोचेल की ज्याच्यामध्ये जे नुकसान आहे की ट्रान्सपोर्टेशनमध्ये जे डॅमेज होतो तर तो कमी होईल आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांचं जे होणारं नुकसान आहे तर ते आपण कमीत कमी करू शकतो ठीक आहे तर या उद्देशाने ही कृषी उडान आणि त्याचप्रमाणे किसान रेल तर ह्या ज्या दोन योजना आहेत तर त्या गव्हर्नमेंटनी या बजेटमध्ये अनाऊन्स केलेल्या आहेत तर हा पॉईंटसुद्धा तुम्ही लक्षात ठेवा त्यानंतर आपल्या आजच्या लेक्चरमधली शेवटची योजना ती म्हणजे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ही जी योजना आहे तर या योजनेअंतर्गत अठरा ते सत्तर वयाच्या व्यक्तींना या योजनेचा लाभ होणार आहे 
नऊ मे दोन हजार पंधराला नरेंद्र मोदींनी कलकत्त्यामध्ये ही जी योजना आहे तर ती लॉन्च केलेली होती तर हा पॉईंट लक्षात ठेवा आणि मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्सकडून ही जी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आहे तर ती राबवली जाणार आहे आता या योजनेमध्ये अपघाती मृत्यू आणि विकलांगता तर या कंडिशनमध्ये लाभार्थींना इन्शुरन्स मिळणार आहे फॉर एक्झाम्पल जर एखाद्या लाभार्थीची ॲक्सिडेंटल डेथ झाली किंवा परमनंट जर डिसेबिलिटी आली तर त्या केसमध्ये दोन लाख लाईफ कवर एका वर्षासाठी दिला जाईल आणि जर पार्शल डिसेबिलिटी असेल तर त्या कंडिशनमध्ये एक लाय एक लाखाचा जो कवर आहे तर तो या लाभार्थींना मिळणार आहे ठीक आहे आणि याच्यासाठी म्हणून लाभार्थींनी वार्षिक बारा रुपयाचा जो प्रीमियम आहे तर तो द्यायचा आहे तर हा पॉईंट लक्षात ठेवा पण ही जी योजना आहे तर या योजनेशी रिलेटेड एक महत्वाचा पॉईंट तुम्हाला कंपल्सरी माहिती असावा तो म्हणजे की जर एखाद्या व्यक्तीने आत्महत्या केली असेल तर त्या कंडिशनमध्ये हा जो इन्शुरन्स आहे तर तो त्या व्यक्तीला मिळणार नाही आहे ॲक्सिडेंटल डेथ किंवा परमनंट आणि पार्शल डिसेबिलिटी तर याच कंडिशनमध्ये या लाभार्थींना या योजनेचा लाभ मिळेल ठीक आहे जर एखाद्या व्यक्तीने आत्महत्या केली असेल तर या योजनेचा लाभ त्या व्यक्तीला मिळणार नाही ठीक आहे तर हा पॉईंट लक्षात ठेवा आणि ही एक इन्शुरन्स स्कीम आहे ती म्हणजे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की जी दोन हजार पंधरामध्ये कलकत्त्यामध्ये लॉन्च करण्यात आली ओके आणि या योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकतं तर अठरा ते सत्तर वर्षाचा कोणही व्यक्ती म्हणजे कुणीही व्यक्ती म्हणजे तो दारिद्र्य रेषेखालीच असला पाहिजे किंवा असंघटित क्षेत्रामधला असला पाहिजे असं काही नाही आहे भारतामधला कोणीही अठरा ते सत्तर या वयोगटामधला व्यक्ती या योजनेसाठी अप्लाय करू शकतो ठीक आहे तर ही जी सगळी इन्फॉर्मेशन आहे तर ती तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवा ओके आपल्या आजच्या लेक्चरमध्ये आपण आठ ज्या महत्त्वाच्या गव्हर्नमेंट स्कीम आहेत तर त्या अगदी इन डिटेल कव्हर केलेत मला खात्री आहे ही प्रत्येक स्कीम तुम्हाला व्यवस्थित समजली असेल ती स्कीम कुणाकडून राबवली जाते तिची सुरुवात कधी झाली आहे त्याचे लाभार्थी कोण आहेत आणि ज्या महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत तर त्या तुम्हाला व्यवस्थित समजल्या असतील आपला आजचा लेक्चर तुम्हाला डेफिनेटली आवडलं असणार आहे पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण इतर ज्या महत्त्वाच्या गव्हर्नमेंट स्कीम आहेत तर त्या अशाच पद्धतीने इन डिटेल कव्हर करणार आहे तोपर्यंत ह्या ज्या सगळ्या स्कीम आहेत तर त्या तुम्ही रिवाईज करा कारण हा फॅक्च्युअल डेटा आहे आणि भरपूर स्कीम आहेत तर त्याच्यामुळे एंडला थोडंसं आपलं कन्फ्युजन होऊ शकतं तर वरचे वर जर तुम्ही रिव्हिजन केली तर हा सगळा डेटा तुम्हाला व्यवस्थित लक्षात राहील ठीक आहे लेक्चरच्या शेवटी तुम्हाला परत एकदा रिमाइंड करून देते आहे की व्हिजन स्टडीवरती टेस्ट सिरीजचे ॲडमिशन ओपन आहेत तुम्ही जर इंटरेस्टेड असाल तर लवकरात लवकर या टेस्ट सिरीजमध्ये आपला प्रवेश निश्चित करा ठीक आहे आणि आपला आजचं लेक्चर कसं वाटलं हे कमेंट करून जरूर कळवा आणि सुरुवातीला आपण जो सेल्फ अॅनालिसिसचा प्रश्न दिलेला होता तर त्याचा आन्सरसुद्धा कमेंट सेक्शनमध्ये मेन्शन करायला विसरू नका ठीक आहे तर याच लेक्चरच्या पुढच्या पार्टमध्ये आपण लवकरच भेटू थँक्यू आता व्हिजन स्टडी डॉट इनमुळे अगदी माफक दरात एम पी एस सीचा अभ्यास करणे शक्य झाले आहे मी ऍडमिशन घेतले तुम्हीही घ्या अधिक माहितीसाठी व्हिजन स्टडी डॉट इनच्या संकेतस्थळावर भेट द्या प्लीज विजिट व्हिजन स्टडी डॉट इन